Антон Павлович Чехов. Анюта. Антон Павлович Чехов. Анюта. В самом дешевом номерке меблированных комнат Лиссабон из угла в угол ходил студент-медик третьего курса Степан Клочков и усердно зубрил свою медицину. In the cheapest room of a big block of furnished apartments, Stepan Klochkov, a medical student in his third year, was walking to and fro, zealously conning his anatomy. От неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот. His mouth was dry, and his forehead perspiring from the unceasing effort to learn it by heart. У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица, Анюта, маленькая, худенькая брюнетка, лет двадцати пяти, очень бледная, с кроткими серыми глазами. In the window, covered by patterns of frost, sat on a stool the girl who shared his room. Anyuta, a thin little brunette of five and twenty, very pale with mild gray eyes. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная. Sitting with bent back, she was busy embroidering with red thread the collar of a man's shirt. She was working against time. Коридорные часы сипло пробили два пополудни, а в номерке еще не было убрано. The clock in the passage struck two drowsily, yet the little room had not been put to rights for the morning. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, ссор на полу. Все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано. Crumpled bedclothes, pillows thrown about, books, clothes, a big filthy slop pail filled with soap suds, in which cigarette ends were swimming, and the litter on the floor. All seemed as though purposely jumbled together in one confusion. Правая легкая состоит из трех долей. Правая легкая состоит из трех долей. Правая легкая состоит из трех зубрил клочков. The right lung consists of three parts, Klochkov repeated. Границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четырех-пяти ребер. Достигает до четырех-пяти ребер. До четырех-пяти ребер. На боковой поверхности до четвертого ребра. До четвертого... До четвертого ребра. На зади... Да, спина с капли. Угу. На заде, да. Boundaries. Upper part on anterior wall of thorax reaches the fourth or fifth rib on the lateral surface. The fourth rib behind the spina scapulae. Клочков, сились представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Клочков raised his eyes to the ceiling, striving to visualize what he had just read. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра. Unable to form a clear picture of it, he began feeling his upper ribs through his waistcoat. Эти ребра похожи на рояльные клавиши, сказал он. Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. These ribs are like the keys of a piano, he said. One must familiarize oneself with them somehow, if one is not to get muddled over them. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке. 
Угу. А ну-ка, Анют, Анют, дай-ка я ориентируюсь. One must study them in the skeleton and the living body. Hmm. I say, Anuta, let me pick them out. Anuta оставила вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Anuta put down her sewing, took off her blouse, and straightened herself up. Клочков сел против нее. Нахмурился и стал считать ее ребра. Клочков sat down facing her, frowned and began counting her ribs. Угу. Первое, первое ребро не прощупывается, оно за ключицей. Hmm. One can't feel the first rib. It's behind the shoulder blade. Вот это будет... Вот это вот... Вот это второе ребро. Такс. Где у тебя треть? А вот оно третье. Это вот четвертое. Угу. Так, блин, ну чего ты жмешься? Чего ты жмешься? This must be the second rib. Yes. This is the third. This is the fourth. Hmm. Yes. Why are you wriggling? У вас пальцы холодные. Ну-ну, не умрешь. Не вертись. Your fingers are cold. Come, come, it won't kill you. Don't twist about. Стало быть так. Это третье ребро. Ага, это четвертое. That must be the third rib, then. This is the fourth. Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. You look such a skinny thing, and yet one can hardly feel your ribs. Это второе, это третье, это, это... нет, это к спутаешься, не представишь себе ясно. Придется нарисовать. Где мой уголек? That's the second. That's the third. Oh, this is muddling, and one can't see it clearly. I must draw it. Where's my crayon? Клочков взял уголек и начертал им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам. Клочков took his crayon and drew on Anuta's chest several parallel lines corresponding with the ribs. Превосходно. О, все как на ладони. Нос... А теперь и постучать можно. Встань-ка. Mm, first rate. That's all straightforward. Well, now I can sound you. Stand up. Анюта встала и подняла подбородок. Анюта stood up and raised her chin. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Клочков began sounding her and was so absorbed in this occupation that he did not notice how Anuta's lips, nose and fingers turned blue with cold. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен. Анюта shivered and was afraid the student, noticing it, would leave off drawing and sounding her, and then perhaps might fail in his exam. Mm -hmm. Теперь все ясно, сказал Клочков, перестав стучать. Now it's all clear, said Klotchkov, when he had finished. Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко. You sit like that and don't rub off the crayon. And meanwhile, I'll learn up a little more. И медик опять стал ходить и зубрить. And the student again began walking to and fro repeating to himself. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела 
и думала. Anuta, with black stripes across her chest, looking as though she had been tattooed, sat thinking, huddled up and shivering with cold. Она говорила вообще очень мало. Всегда молчала и все думала, думала. She said very little as a rule. She was always silent, thinking and thinking. За все шесть-семь лет ее шатания по меблированным комнатам, таких как Клочков, знала она человек пять. In the six or seven years of her wanderings from one furnished room to another, she had known five students like Klotchkov. Now they had all finished their studies, had gone out into the world, and, of course, like respectable people, had long ago forgotten her. Один из них живет в Париже, два — докторами, четвертый — художник, а пятый, даже говорят, уже профессор, Клочков — шестой. One of them was living in Paris, two were doctors, the fourth was an artist, and the fifth was said to be already a professor. Klotchkov was the sixth. Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Soon he too would finish his studies and go out into the world. Несомненно, будущее прекрасно, и из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плох. У Клочкова нет табаку, нет чаю, there was a fine future before him, no doubt, and Klotchkov probably would become a great man, but the present was anything but bright. Klotchkov had no tobacco and no tea, and there were only four lumps of sugar left. Нужно как можно скорее оканчивать вышивание, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю и табаку. She must make haste and finish her embroidery, take it to the woman who had ordered it, and with the quarter rouble she would get for it, buy tea and tobacco. Можно войти? Послышалось за дверью. Can I come in? asked a voice at the door. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов. Anyuta quickly threw a woolen shawl over her shoulders. Fetizov, the artist, walked in. А я к вам с просьбой, начал он, обращаясь к Клочкову, и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. I've come to ask you a favor, he began, addressing Klotchkov and glaring like a wild beast from under the long locks that hung over his brow. Сделайте одолжение. Одолжите мне вашу прекрасную девицу, часть Канадла. Do me a favor. Lend me your young lady just for a couple of hours. Пишу, видите ли, картину, а без натурщиц никак нельзя. I'm painting a picture, you see, and I can't get on without a model. А, с удовольствием, согласился Клочков. Ступай, Анюта. Oh, with pleasure, Клочков agreed. Go along, Анюта. Чего я там не видела? Тихо проговорила Анюта. Ну, полно, полно. The things I've had to put up with there, Анюта murmured softly. Rubbish. Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. От чего не помочь, если можешь? The man's asking you for the sake of art, and not for any sort of nonsense. Why not help him if you can? Anyut стала одеваться. А что вы пишете? спросил Клочков. Anyuta began dressing. And what are you painting? asked Klotchkov. Ah, psychéu, 
Хороший сюжет, да все как-то не выходит. Приходится все с разных натур писать. Сайки, it's a fine subject, but it won't go somehow. I have to keep painting from different models. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю тебя, синие ноги? Yesterday I was painting one with blue legs. Why are your legs blue? I asked her. Это говорит, чулки линяют. А вы все зубрите. Счастливый человек. Терпение есть. It's my stocking stain them, she said. And you're still grinding. Lucky fellow, you have patience. Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки. Medicine's a job one can't get on with without grinding. Mm, извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете. Черт знает, как живете. Hmm. Excuse me, Klotchkov, but you do live like a pig. It's awful the way you live. То есть как? Иначе нельзя жить. How do you mean? I can't help it. От батьки я получаю только двенадцать в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно. I only get twelve rubles a month from my father, and it's hard to live decently on that. Так-то так, сказал художник, и брезгливо поморщился. Но можно все-таки лучше жить. Yes, yes, said the artist, frowning with an air of disgust. But still, you might live better. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? An educated man is in duty bound to have taste, isn't he? У вас тут черт знает что, постель не прибрана, помои, фу, ссор, вчерашняя каша на тарелке. Фу. And goodness knows what it's like here. The bed not made, the slops, the dirt, yesterday's porridge in the plates. Whew. Это правда, сказал медик и сконфузился. Но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята. That's true, said the student in confusion. But Anyuta has had no time today to tidy up. She's been busy all the while. Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа. Потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. When Anyuta and the artist had gone out, Klotchkov lay down on the sofa and began learning lying down. Then he accidentally dropped asleep and waking up an hour later, propped his head on his fists and sank into gloomy reflection. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком. И его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. He recalled the artist's words that an educated man was in duty bound to have taste. And his surroundings actually struck him now as loathsome and revolting. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой в обществе жены, порядочной женщины. He saw, as it were, in his mind's eye, his own future, when he would see his patients in his consulting room, drink tea in a large dining room, in the company of his wife, a real lady. 
И теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. Анюта тоже представилась ни красивой, ни ряшливой жалкой. Анюта too rose before his imagination. A plain, slovenly, pitiful figure. И он решил расстаться с нею немедля, во что бы то ни стало. And he made up his mind to part with her at once, at all costs. Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно. Вот что, моя милая, садись и выслушай. Нам нужно расстаться. When, on coming back from the artist, she took off her coat, he got up and said to her seriously, mm -hmm. Now, uh, look here, my good girl. Sit down and listen. We must part. Одним словом, Жить с тобою я больше не желаю. The fact is, I don't want to live with you any longer. Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Анюта had come back from the artists, worn out and exhausted. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. Standing so long as a model had made her face look thin and sunken, and her chin sharper than ever. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали. She said nothing in answer to the student's words. Only her lips began to tremble. Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться, сказал медик. You know, we should have to part sooner or later, anyway, said the student. Ты хорошая, добрая, и ты... Ты не глупая, ты поймешь. You're a nice, good girl, and, and not a fool. You'll understand. Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышивание в бумагу, собрала нитки, иголки, сверток с четырьмя кусочками сахару, нашла на окне и положила на столе возле книг. Анюта put on her coat again. In silence, wrapped up her embroidery in paper, gathered together her needles and thread. She found the screw of paper with the four lumps of sugar in the window and laid it on the table by the books. Это ваш сахар, тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы. That's your sugar, she said softly, and turned away to conceal her tears. Ну что же ты плачешь? спросил Клочков. Why are you crying? asked Klochkov. Он прошелся по комнате в смущении и сказал, странно ты прав. He walked about the room in confusion and said, You are a strange girl, really. Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе. Why, you know we shall have to part. We can't stay together forever. Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься. И ему стало жаль ее. She had gathered together all her belongings and turned to say goodbye to him, and he felt sorry for her. Разве пусть еще одну неделю поживет здесь, подумал он. Shall I let her stay on here another week, he thought. В самом деле, пусть еще поживет. А через неделю я велю ей уйти. 
She really may as well stay. And I'll tell her to go in a week. И досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово. Ну что ж стоишь? And vexed at his own weakness, he shouted to her roughly, Come, why are you standing there? Уходить так уходить, а не хочешь так снимай шубу и оставайся. Оставайся. If you are going, go, and if you don't want to, take off your coat and stay. You can stay. Анюта сняла шубу молча, потихоньку, потом высморкалась, тоже потихоньку, вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции, к табурету у окна. Анюта took off her coat, silently, stealthily, then blew her nose, also stealthily, sighed, and noiselessly returned to her invariable position on her stool by the window. Student потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол. The student drew his textbook to him and began again pacing from corner to corner. Правая легкая состоит из трех долей, зубрил он. Верхняя доля на передней стенке груди достигает четырех пяти ревер, до четырех пяти ревер, до четырех пяти ревер, до четырех пяти ревер. The right lung consists of three parts, he repeated. The upper part on anterior wall of thorax reaches the fourth or fifth rib. А в коридоре кто-то кричал во все горло. Григорий! Самовар! In the passage, someone shouted at the top of his voice. Gregory! The Samovar!